Hii ni dunia ni leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika Washington DC. Kampeni za urais za pamba moto Marekani baada ya Rais Trump kuzindua kampeni yake jana. Mvutano baina ya Marekani na Iran wazusha hofu. Naitwa Mary Mgawe karibu katika matangazo ya dunia ni leo tutaungana na wandishi wetu kutoka pembe yote ulimwenguni kwa habari mbali mbali. Jumanne jioni rais wa Marekani Donald Trump alizindua rasmi kampeni yake mjini Orlando Florida kutaka kuchaguliwa tena katika uchaguzi mkuu wa mwakani. Alizindua kampeni hiyo katika jimbo la Florida ambalo ni muhimu sana katika uchaguzi wa nchi hii. Mwamo wa Hamza ana maelezo zaidi. Tonight I stand before you to officially launch my campaign for a second term as President of the United States. Rais wa Marekani Donald Trump amezindua rasmi kampeni yake mjini Orlando, Florida Jumanne kutaka kuchaguliwa tena katika uchaguzi mkuu wa mkani. This election is not merely a verdict. Huu uchaguzi sio tu maamuzi kuhusu maendeleo makubwa ambayo tumefanya. Ni maamuzi kuhusu tabia isiyo ya Kimarekani ya watu waliojaribu kudofisha demokrasia yetu iliyokuwa pamoja na kukudofisha wewe. Likiwa linashikilia kura 29 za majimbo, jimbo la Florida ni mojawapo ya majimbo ambayo hayana msimamo wa chama katika uchaguzi na ni muhimu kwa Trump kushinda katika jimbo hili ili kupata muhula wa pili madarakani. Akiwa na ujumbe wa kuendelea kuifanya Marekani kuwa nzuri zaidi, Trump amesema mwaka elfu mbili na ishirini utakuwa maamuzi kuhusu ripoti ya Mola kuhusu Russia kuingilia uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili sita. Kampeni ya Trump kuelekea uchaguzi wa mkani imepangwa vizuri zaidi ikilinganishwa na mwaka elfu mbili sita wakati ambapo wengi walifuatilia kama kioja tu. Mara hii kampeni yake inalenga uchumi thabiti na msako unaofanywa na utawala wake dhidi ya wahamiaji haramu kama sehemu ya ahadi alizotekeleza kwa wapiga kura. Rais Trump amejitahidi kuimarisha uungwaji mkono kati ya wapiga kura ambao upo chini ya asilimia arobaini. Kufaulu kwa kampeni yake kuchaguliwa tena kutategemea mgombea atakayechaguliwa na chama cha Democrat atakayeunganisha wapiga kura wasiompenda Trump. Na, na mvutano kati ya Marekani na Iran umezidisha hali ya wasiwasi wiki hii hasa baada ya utawala wa Trump kutangaza Jumanne kwamba unawapeleka wanajeshi elfu moja zaidi huko Mashariki ya Kati. Hii ni kufuatia mashambulio ya meli mbili za mafuta kwenye ghuba ya Oman wiki iliyopita na kupelekwa wanajeshi zaidi wa Marekani Mashariki ya Kati. Na wakati huo huo Jumanne kumekuwepo na harakati na wito kutoka viongozi wa mataifa makuu kuzitaka Tehran na Washington kupunguza uhasa makati yao. Abdul Shakur Abud ana maelezo zaidi. Wachambuzi wanasema mvutano kati ya Tehran na Washington unaonekana kuongezeka baada ya mashambulio ya meli mbili za mafuta kwenye ghuba ya Omani wiki iliyopita. Marekani kutangaza jana kupeleka wanajeshi elfu moja zaidi Mashariki ya Kati na matamshi ya Rais Trump na waziri wake wa mambo ya nje Mike Pompeo hapo jana kwamba Marekani iko tayari kabisa kuchukua hatua inayostahiki pindi Iran itafanya makosa ambayo yatahatarisha maslahi ya Marekani. We have been engaged in many messages even Tumekuwa tukipeleka ujumbe Iran na hata hivi sasa tumepeleka ujumbe kwamba tuko huko ili kuepusha uvamizi wa aina yoyote ile. Rais Trump hataki vita na tutaendelea kuwasilisha ujumbe huo huku tukifanya mambo muhimu ya kulinda maslahi ya Marekani katika kanda hiyo. Pompeo alisema hayo jana alipotembelea kambi ya jeshi la anga la Macdill Jimboni Florida na baadaye mkuu wa diplomasia wa Marekani alikutana mjini Washington na mkuu wa masuala ya kigeni wa umoja Ulaya Federica Mogherini ambaye siku moja kabla alisema umoja Ulaya hautachukua hatua yoyote isipokuwa tu pale Iran inapokiuka mkataba wa kimataifa wa nuclear wa mwaka 2015 na ikiwa shirika la kimataifa la nishati 
IAEA litagundua kitu kama hicho kimetendeka. Iran ilitangaza Jumatatu kwamba inarutubisha uranium kukiuka kiwango kilichowekwa na mkataba wa 2015. Jeshi la Marekani lilitoa kanda mpya ya video kuonesha ushahidi wa kwamba kikosi cha kulinda mapinduzi ya Iran kilihusika na mashambulio ya meli hizo mbili. Tehran inakanusha kuhusika na mashambulio hayo. Nchi za Ulaya hazijakubaliana na tuhuma za Washington na Riyadh. Rais Hassan Rouhani wa Iran jana alisema nchi yake haitoanzisha vita dhidi ya taifa lolote na kuendelea kusema kwamba wale wanaowakabili upande wa pili ni kundi la wanasiasa wasio na ujuzi. Uingereza, Ujerumani na Ufaransa zimeonya Iran dhidi ya kukiuka mkataba wa mwaka 2015. Rais wa Faransa Emmanuel Macron amesema mzozo wote ukizidi kwa mbaya haufuati njia inostahili na hali hiyo haitoisaidia Iran. Kwa hivyo tunafanya kila tuwezalo na washirika wetu kuirai Iran kuifuata njia nyingine njia ya uwezekano wa kuwepo mazungumzo na kubadili hali ilivyo hivi sasa. Iran inaonekana ikichukua hatua za uchokozi na njia za kupunguza madhara ya vikwazo vya uchumi vilivyowekwa na utawala wa Trump baada ya kuondoa Marekani kutoka mkataba wa nyuklia. Aidha waziri wa mambo ya nje wa Uchina Wang Yi akizungumza baada ya kukutana na waziri mwenzake wa Siria mjini Beijing hapo jana alionya Marekani dhidi ya kuwekea Iran kishinikizo kikubwa zaidi. Tunatoa wito kwa pande zote kujizuia na kutochukua hatua za kuzorotesha hali ya mambo ambayo yatachochea mivutano ya kikanda na kufungua njia za kutokea mambo ambayo hayataweza kuridhikiwa. Russia nayo imetoa wito kwa pande zote huko Mashariki ya Kati kujizuia kuchukua hatua zitakazoweza kuvuruga usalama na utulivu wa kanda hiyo. Abdul Shakur Abud, Sauti America, Washington. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR lina ripoti kwamba karibu watu milioni sabini na moja kote duniani wamekoseshwa makazi kwa sababu ya vita, mateso na migogoro ikiwa ni kiwango cha juu kufikiwa tangu shirika hilo lianzishwe karibu miaka sabini iliyopita. UNHCR inasema idadi ya watu milioni sabini nukta nane ni ya chini kwa sababu watu wanaoathiriwa na mgogoro wa kisiasa wa Venezuela hawajajumulishwa katika idadi hiyo. Shirika hilo linakadhiria kwamba raia wa Venezuela milioni nne wamekimbia nchini kwao lakini wengi wao hawajaomba rasmi hifadhi na hivyo kuwa vigumu kwa hesabu kama wakimbizi. Mwaka jana ripoti ya UNHCR ilitaja vita na migogoro kuwa sababu kubwa iliyowalazimisha karibu watu milioni 26 nusu kati yao watoto kukimbia makwao watu milioni na moja zaidi wamekoseshwa makazi ndani ya inchi ripoti inasema zaidi ya theluthi mbili ya wakimbizi kote duniani wanatoka inchi tano za Sudan Kusini Somalia Syria Afghanistan na Myanmar huku Uganda Sudan Uturuki Ujerumani na Pakistan zikipokea idadi kubwa ya wakimbizi Wabunge wa kutetea demokrasia nchini Hong Kong wamemkumbuka kwa heshima mwandamanaji aliyefariki dunia wiki iliyopita kwa kukaa kimya kwa muda wa dakika moja wakiwa wamevalia nguo nyeusi na kubeba maua wabunge hao walinamisha vicha vyao wakati wa kuanza kwa kikao rasmi cha bunge kabla ya kuzungumzia maandamano yaliyogubika mji wa Hong Kong Jumatano iliyopita mawakili wanataka mswada ulio bungeni wenye lengo la kupitisha sheria kuarejesha wahalifu China bara kufutilia mbali mswada huo badala ya kuahirishwa kwa mjadala. Waandamanaji wameapa kuchukua hatua Ijumaa hii iwapo serikali haitatekeleza matakwa yao ya kufutilia mbali mswada huo na kiongozi mkuu wa Hong Kong Kari Lam kujiuzulu mara moja na kuahidi kutowafungulia mashtaka waandamanaji kabla ya kesho Alhamisi. Na hekalu moja nchini Thailand limeweka sanamu iliyopakwa rangi ya dhahabu ya aliyekuwa mchezaji mashuhuri wa timu ya Manchester United David Beckham na kufanya sehemu hiyo kuwa kivutio cha utalii ikidhihirisha ufasi mkubwa wa mchezaji huyo kote duniani. Hekalu la Parwat mjini Bangkok ilianza kutengenezwa sanamu ya Beckham miongo miwili iliyopita 
wakati klabu ya Manchester United ilipoweka historia kwa kushinda mataji matatu kwa msimu mmoja ya ligi kuu ya England, kombe la FA na ligi ya mabingwa UEFA. Hekalu hilo pia limeweka sanamu za waliokuwa wachezaji wa Liverpool, Wolverine, Superman na Pikachu katika hatua wasimamizi wa hekalu wanasema ni mashujaa wakuu na ishara ya kulinda dini ya budhi. Uh, Kwingineko duniani waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Uingereza Boris Johnson ameongeza nafasi yake ya kuongoza katika kinyang'anyiro cha kuwa waziri mkuu wa jaye wa Uingereza kupitia upigaji kura wa chama cha Conservative ambao ulimuondoa mmoja wa wapinzani wake na hivyo kumfanya mgombea mwingine ambaye hakutarajiwa Rory Stewart kujiongezea matumaini katika ushindani huo. Johnson waziri wa zamani wa mambo ya nje alipata kura 126 kati ya kura 313 zilizopigwa na wabunge wa Conservatives katika duru ya pili ya upigaji kura. Upigaji kura umewabakisha wagombea watano ambao wana nia ya kurithi nafasi ya waziri mkuu anayeondoka mamlakani Theresa May na wote walikuwa na imani kuwa Johnson huenda kama mmoja wa wagombea wawili katika duru nyingine ya upigaji kura ambayo itamuliwa na wanachama wa chama hicho pamoja na wanasiasa waliochaguliwa wabunge wa chama hicho watapiga kura leo Jumatano na Alhamisi kumuondoa mgombea mmoja katika kila upigaji kura utakaofanyika hatimaye wagombea wawili wa juu watakwenda kwenye uchaguzi utakaojumuisha wapiga kura wote laki moja na sitini wa chama cha conservative nchi nzima wiki iliyopita virusi vya Ebola vilivuka mpaka kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuingia nchini Uganda mwandishi wa VOA Halima Athmani alikwenda katika mji wa Bwera ambao virusi hivyo vimesababisha vifo vya watu wawili hali hiyo imesababisha kusimama kwa biashara eneo la mpakani hadi jaribu anasoma ripoti kamili Mfanyi biashara pengekisa amekuwa kipeleka samaki kwa takriban miaka 15 iliyopita kutoka nchini Uganda na kuingiza mashariki mwa Kongo lakini wiki iliyopita kisa anasema amefanya maamuzi makubwa kubakia nchini Uganda kwa sababu ya mlipuko wa Ebola ambao umevuka mpaka. Kinchasa tujue Ebola. Mesa tumefika hapa utafika kule Madwani na mkoni. Na mkoni. Na mkoni. Na hivi tunaingia hapa nafanya siku tatu yenye Kongo kazi hakuna. Wanasema hivi Ebola inakuwa imesairi tukale kwanja na mabanki yote zote zimefungana. Dereva wa bodaboda boda Ayub Faruk anasema Ebola inamfanya awe na hofu ya kuingia nchini Kongo. Kawaida si wa kongomani ndio wenye tunabeba zaidi. Zaidi tunawatoa huku tunawapeleka Uganda wana tunawavukisha hivyo hivyo kabisa sasa tusakuwa na kujishakia na ugonjwa wa Ebola. Sasa tunaomba tunakosa kama mtatufanyia akili gani ya kutusaidia sisi kujichunga huo ugonjwa wa Ebola. Mfanyi biashara wa Uganda Rafael Masereka anasema yeye na wenzake wanawaonya watu kutopeana mikono na uchuzi kutoka DRC. Ibola inasambaa kupitia kukutana kwa majimaji ya mwilini kati ya mtu na mtu. Chama cha Msalaba Mwekundu nchini Uganda kinahusika na kuwafanyia uchunguzi wa kiafya watu wote wanaoingia nchini humo kutoka DRC. Lakini meneja wa tawi la Msalaba Mwekundu na Tukunda Primrose anasema hatari ni kwa wale ambao wanavuka mpaka kienyeji ambapo ni rahisi kuvuka na hakuna ukaguzi unaofanyika. So you don't know whether they've been in uh, contact with a person uh... Kwa hiyo ufahamu kama walikuwa na mawasiliano na mtu mwenye Ebola ambaye labda alikuwa anahudhuria sherehe fulani ya kitamaduni kama vile mazishi au pengine kama alikuwa kwenye biashara na hivyo akagusana na mwathirika wa Ebola. Wanajeshi wa Uganda wamepelekwa eneo la mpakani na wana mamlaka kukagua silaha haramu lakini hawako tayari kukabiliana na ugonjwa achana na kupambana na ugonjwa huo. They will be vaccinated. If watapatiwa chanjo kama tukifika huko waliko lakini changamoto pekee tulionayo ni kwamba swali linakuja la kuwafuatilia jambo ambalo hivi sasa tunalifanyia kazi. Kwa sababu mara unapopatiwa chanjo tunahitaji kukufuatilia kwa muda kuhakikisha kwa inafanya kazi vizuri na huna matatizo. Wafanya biashara kwenye mpaka wa Uganda na DRC wanaweza kuwa na matumaini kwa hatua za kutosha zinachukuliwa kusitisha kusambaa kwa Ebola ili maisha yaweze kurejea kama kawaida. Hadi Jariami VOA Washington. 
Shukrani hadi jaribu kwa taarifa hiyo kutoka chumba chetu cha habari usondoke kando ya television yako. Hii ni dunia ni leo tutarejea baada ya tangazo hili lakini unaweza kufuatilia matangazo yetu kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com kule tuna vipindi vingine vya television Zulia Jekundu na vile vile Washington dunia ni leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America Washington DC Kampeni za urais za pamba moto Marekani baada ya rais Trump kuzindua kampeni yake jana Mvutano baina ya Marekani na Iran wazusha hofu Unaendelea kuangalia dunia ni leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika Washington DC. Rais wa Marekani Donald Trump amesema amekuwa na mazungumzo mazuri na rais wa China Xi Jinping na anatarajiwa kufanya mazungumzo mengine mapana kuhusu biashara wiki ijayo katika mkutano wa G20 utakaofanyika Japan wiki hiyo. Katika mtandao wake wa Twitter Trump amesema nimekuwa na mazungumzo mazuri na Xi Maafisa wataanza mazungumzo kabla ya mkutano wetu. Akizungumza katika ikulu ya Marekani Jumanne, mshauri mkuu wa masuala ya uchumi Larry Kudlow amewaambia waandishi wa habari kwamba ushuru uliowekwa katika bidhaa za China unaonekana kufanya kazi. Ripoti iliyotolewa na shirika la habari la China imesema kuwa Xi amesisitiza kwa Rais Trump kuhusu muhimu wa viongozi hao wawili wa mataifa yenye uchumi mkubwa duniani kukutana na kufanya majadiliano kwa usawa lakini yanaweza kushindwa kwa kuendelea kupambana. Hata hivyo hadi kufikia jana haijatangazwa rasmi kama mkutano viongozi hao wawili utafanyika Osaka. Na mamlaka ya serikali kuu ya Marekani jana Jumanne imekamata shehena kubwa sana ya dawa za kulevya katika historia ya Marekani. Shehena iliyokamatwa ni zaidi ya tani 16 milioni za cocaine ambayo ilikuwa kwenye meli iliyokuwa bandari ya Philadelphia. Maafisa wa serikali wanasema ukamataji huo ulifanyika kwenye bandari ya Paka Marine huko Philadelphia unakadiriwa kuwa na thamani ya dola bilioni moja kwa mujibu wa bei ya mtani mwanasheria wa Marekani William Maxwell amesema katika taarifa kwamba cocaine inaweza kuua mamilioni ya watu dawa hizo zilifichwa katika makontena saba ndani ya meli ya mizigo inayobeba bendera ya Liberia MSC Gayan maafisa waliokamata mabaharia kadhaa ambao hivi sasa wanakabiliwa na mashtaka. Meli iliwasili huko Philadelphia mapema jana asubuhi baada ya kusimama nchini Chile, Panama na Bahamas. Ilikuwa inaelekea Ulaya. Mwezi Machi kiasi cha kilo 538 za cocaine ilikamatwa kwenye bandari ya Philadelphia ambayo ilikuwa na thamani ya dola milioni 38. Hofu na wasiwasi ya kufungwa kwa kambi ya wakimbizi ya dada bado imetawala wakimbizi ambao wanahofia maisha yao iwapo watarudishwa nchini Somalia wakitokea Kenya. Wengi wa wakimbizi wanaoishi katika kambi ya dada ni kutoka nchi jirani ya Somalia na baadhi yao wameapa kutorudi kutokana na tishio la usalama. Hubabdi ana taarifa zaidi. 
Mzee Mahmoud Warsame alikuwa miongoni mwa wakimbizi waliokimbilia taifa la Kenya baada kutoroka vita nchini Somalia miaka ya tisini. Na taarifa za mara kwa mara kwa wenda kambi ya dadabi kafungwa wa mkwaza moyo wake katika sehemu ambayo amekuwa kitambua kama nyumbani. Kila mtu anapenda aishi na kufariki nchini mwake. Lakini nchi ya Somalia bado haina usalama. Leo siwezi kurudi na kusema hii ni nyumba yangu. Naweza kupigwa risasi. Shamba langu lichukuliwa na pia magari yangu. Sasa leo nitarudi vipi Somalia? Uhusiano wake na wenyeji wa Dadaab ni uhusiano wa dhati kutokana na jinsi alivyokaribishwa bila ubaguzi. Hata business bank kama stay one Hawa ni watu ambao tumefanya nao biashara. Tunaishi nao hapa. Kwa kuwa wao pia ni wa Somali kama sisi, tumeoana na wao na tumekuwa tukiishi vizuri. Aidha nasema kufungwa kwa kambi ya Dadaab kutowarudisha wengi nyuma hasa wanafunzi na hata wafanye biashara na kuitaka serikali ya Kenya kutafuta njia mbadala ya kukabili tishio la usalama badala ya kuifunga kambi hii. Anogu. Hakuna mahali tunarudi. Kila mbacho tunataka ni tufanywe wema na serikali ya Kenya. Tupeleko sehemu ambayo tunaweza ishi vizuri la sivyo watu wache katika sehemu ambayo tulikimbilia na pia watu wache tuishi kwa amani na wawape vijana wetu kazi. Mwanawe Zakaria Muhammad alizaliwa katika kambi ya kimbizi ya dada baada ya wazazi wake kutoroka vita nchini Somalia ila kwa Zakaria hajui yeye ni wa nchi gani na iwapo watarudi Somalia hajui atarudi kama nani. Alai unajua mtu kama ako na kama uko na kazi ama anategea mahali yoyote anaweza kuwa na hope lakini mimi sina job wazazi yangu ni rivijii sina mtu majuu unaona kama mtu uko na anajitegemea ama anajifanyia kazi ama uko na income fulani anaweza yani anaweza kuwa na hope mimi sina hope sahi. niko hopeless taarifa hizi za kufungwa kwa dadab haijawahuzunisha tu wakimbizi Wenyeji wa dadaba ambao wamekuwa wakiishi pamoja na wakimbizi hao waliotoroka vita nchini mwao wanasema wanafaa kustiriwa hadi pale Somalia itakapokuwa na amani ya kutosha. Mambo ya kusema kila wakati ikambi tunafunga tunafunga serikali inaimba ajue ya kwamba ile madhara kubwa ambayo wanaweza kuletea hawa vijana zaidi ya alfu kumi ambayo wamezaliwa hapa na wanasoma hapa. Nikirudia kidogo nikifuatilia kidogo mtu akizaliwa mahali na afike mwaka 20 aowe asaye tena hakuna haja ya kufukuza mtu kama huyo mapema mwezi jana shirika la UNHCR lilisema kuwa makataa ya serikali ya Kenya kuifunga kambi ya dada bado inatafutiwa suluhu japo wapo wakimbizi walioanza kuhamia kambi ya Kakuma japo kwa hiari Huba Abdi VOA dada Shukrani Huba Abdi Kampuni ya utengenezaji ndege aina ya Airbus imeanza kutengeneza ndege za masafa marefu zenye umbo jembamba na kutoa ushindani mkubwa kwa kampuni ya Boeing. Idli Gongo anasoma ripoti kamili. Kampuni hiyo ya utengenezaji ndege ya Ulaya wiki hii imezindua ndege aina ya A321 XLR katika maonyesho ya ndege ya Paris na kueleza kuwa itakuwa tayari kutumika mwaka 2023 itakuwa na uwezo wa kuruka bila kutua kwa nyutoko miles 1407 sawa na kilomita 1807 mkuu wa masoko wa kampuni hiyo Christian Scherer hajaweka wazi gharama ya kutengeneza ndege hiyo lakini amesema itakuwa ni ndogo kuliko ile ya kutengeneza ndege mche kabisa kwa sababu ndege hii inatokana na toleo la A321 this is the A321 XLR, and Mabibi na mabwana ni ndege yenye uwezo wa kwenda maili 1400 ambayo ni sawa na masafa marefu ambayo itakuwa na umbo jembamba. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kwa uwezo wake inatoa uwezekano mdogo wa hasara kwa mashirika yenye safari za umbali huo. Hili lilikuwa tangazo kubwa kutoka katika maonyesho ya ndege ya Paris ambayo hukutanisha mashirika makubwa ya ndege. Boeing bado inatafakari kutengeneza ndege mpya ambayo inatokana na wazo la ndege mpya ya kati ambayo inakaribiana na ukubwa wa A321 XLR itapunguza mwanya katika ndege za Boeing na kati ya ndege yake ndogo ya 737 na kubwa kama 777 na 787
What kind of ranges does this airplane achieve? Well, ni umbali gani ndege hii inaweza kwenda? Unaweza kuona hapa. Tunaweza kuruka kutoka kaskazini mashariki mwa Asia mpaka kusini mwa Asia. Tunaweza kuruka kutoka mashariki ya kati mpaka Bali. Tunaweza kuruka kutoka Japan mpaka Australia, kuvuka Atlantic kutoka Ulaya mpaka Amerika Kaskazini. Mara tu baada ya kuzinduliwa kampuni ya ukodishaji ndege yenye makao yake Los Angeles ya Air Lease Corporation iliweka saini ya nia ya kununua ndege hiyo mpya 27 kutoka Airbus. Shirika la habari la CNBC la Marekani limetangaza kwamba shirika la ndege la American Airline pia linafikiria kununua ndege hamsini za A321 XLR kwa mujibu wa watu wa karibu na kampuni lakini shirika hilo halikuwa tayari kuzungumzia hili. Idiligongo VOA Washington. Katika teknolojia hivi leo kampuni ya Facebook imetangaza kuzinduliwa kwa mfumo mpya wa sarafu ya kidijitali iitwayo Libra ambayo itawezesha na kutumia mitandao ya kijamii kufanya biashara moja kwa moja bila kutumia pesa za kawaida. Mwenzangu BMJ Muridhi yuko chumba chetu cha habari akiwa tayari kutueleza zaidi. BMJ hebu tuambie kwanza sasa mfumo huu unafanyaje kazi? Naam, na mimi jana kama ulivyoeleza Maria kwamba Facebook ilitangaza mradi huo wa Libra ambao utalenga mabilioni ya wateja wa kampuni hiyo ambao wanatumia apps zake kama vile WhatsApp, Instagram na Messenger na wahandisi wa Facebook wanasema kwamba mfumo huo utakapoanza kufanya kazi utarahisisha uh, zaidi ubadilishanaji wa fedha na hata kulipa huduma uh, kama vile usafiri kwa kutumia makampuni kama Uber na Spotify. Kwa hivyo utaona kwamba kwa kifupi ni kuwa badala ya kutumia pesa taslim au hata mbinu zingine kama uh, credit card zinazotumiwa kila siku siku hizi uh, ili kulipia huduma sasa watumiaji wa mitandao mbalimbali wata uh, ambayo inamilikiwa na Facebook wataweza kufanya biashara zao moja kwa moja uh, kwa kutumia mfumo wa pesa za kidijitali. Sasa afisa uh, mkuu anayeongoza mradi huo wa Libra ambaye awali alikuwa akifanya kazi na kampuni ya PayPal Uh, jina lake David Marcus amesema kwamba lengo lao kuu ni kuwafikia takriban wateja bilioni moja nukta saba ambao wanasema hawana akaunti za benki kote duniani. Tayari kuna makampuni 27 Maria ambayo yanashirikishwa uh, kwenye mradi huu. Lakini mtu anaweza kujiuliza BMJ kwamba kwa nini sasa? Swali nzuri lakini Facebook yenyewe haijatoa maelezo zaidi kuhusu ni kwa nini inafanya hivyo kwa sasa lakini wachambuzi wanaeleza kwamba faida ya kwanza kabisa ambayo inatokana na matangazo ambayo makampuni mbali mbali yataweka kwenye app hizo ambazo zitakuwa zikitumia mfumo huo wa pesa za digitali na pili inatarajiwa kwamba kufikia mwisho wa mwaka uh, ujao maelfu ya makampuni na hata mabenki yatakuwa yamekumbatia mfumo huo na kuanza sasa kushirikiana na Facebook wakati huo utakapofika basi hapana shaka uh, kampuni ya Facebook itafaidika pakubwa kutokana na mradi huo na hii ni mara ya kwanza kwa mfumo kama huu kujaribiwa sio mara ya kwanza kwa sababu itakumbukwa kwamba uh, Mary uh, kwa mwaka uliopita kulikuwa na hali kama vile e, ile Bitcoin ambayo imetangazwa ime sana e, mfumo ambao ulianza mwaka tisa Kwa hivyo hii si mara ya kwanza kutumia e, mfumo kama huu lakini ni mara ya kwanza kwa kampuni kama Facebook e, kuingia kwenye e, ukumbi huu na kuanza biashara hiyo. Shukran sana BMJ kwa taarifa hizo za mitandaoni na vile vile teknolojia tunakushukuru sana mtazamaji kwa kuwa nasi siku ya leo hii ni dunia ni leo tunakusi basi uendelee kuungana nasi katika matangazo mengine hapo kesho na kudokeza tu kwamba hivi leo tulikuwa na taarifa inayoeleza kwamba Rais Trump amezindua rasmi kampeni yake ya kugombea urais uh, kwa mwaka huu na vile vile uh, imezusha sasa ile hali ya, ya, ya kwamba watu wengi wanafurahia kuhusiana na kampeni hizi tuonane tena kesho katika matangazo mengine Thank you.